。私はラム、27歳。今日は会社の同僚、奏での結婚式に参加する。のぞみさーん。お待たせ、ラム。彼女は一緒に参列するのぞみさん。いつも仕事でお世話になっている先輩だ。例の件、部長に承認取れたよ。さすがのぞみさん。結婚式の日くらい仕事の話やめましょうよ仕事もできて後輩にも優しいのぞみさんなのだが結婚式の話になると人が変わる結婚式の日ぐらいって私の結婚式じゃないし新郎新婦には忘れられない一日でもゲストにとっては高い金払ってランチ食べるだけ結婚式って究極の身内ネタよねマジでどうでもいいどうでもいいだなんてそんなカナデの結婚式ですよのぞみさんカナデの入社当時から妹みたいに可愛がってたじゃないですかたく可愛がってやったのに裏切りやがってカナデへの態度が表変したのは報告を受けたあの日からだ昼休みカナデが神妙な面持ちで話しかけてきてのぞみさんラムちゃんご報告があるんですけどうん頼んでた資料の件ねすみませんそうじゃなくて、私的なことで。実は、結婚することになりました。ええー、おめでとうありがとう二人にはぜひ結婚式に参加してほしくて。もちろん行く行くね、のぞみさんシャーって誰の、のぞみさん結婚。だと、後輩の分際で。え分際ええー、ったく、会社で私的な話しないでくれるだから昼休みの今と思いまして。あたし仕事してるでしょ見てわかんないのいや、めっちゃ食べてる。ていうか、いつもは昼休みじゃなくても私的な話してるじゃん。でも恋バナはしたことないかも。カナデに彼氏いたこと知らなかったのかなぜひ、のぞみさんにも参列してほしいと思って。へえ、ー、あんたと私の薄い関係でも誘うんだ。いつも仕事後にご飯行ったり、誕生日にプレゼントくれたり。そういうの薄い関係っていうのよ。そうなのえー、もしかして仲いいと思ってた傲慢だね。一体思い込みだね。ごめんなさい。それとも、祝儀狙いで誘ってんのかなち、違います。え何が起こったのいつもののぞみさんとギャップありすぎるんだけど。こんな嫌味なのぞみさん、見たことない。もしかしてこっちが本性のぞみさんにはいつも助けていただいて本当に感謝してるんですだからおもてなしをしたいと思ったんですけどすみません私の思い上がりでしたお誘いしませんから安心してくださいちょっと待って行かないとは言ってない言っても同然でしたよ私が座るテーブルメンバーはどんな感じなのえっとラムちゃんや上司と同じテーブルと考えてまして。新郎友人と同じテーブルにしなさい。え独身の新郎友人と同じテーブルにしろわかりました後輩に結婚式でのマッチング要求してる結婚が分かってからというもの、カナデへの態度は表変。仕事できる人だから本気のダメ出しはかなり辛辣。前は姉妹みたいな二人だったのに。そして今日に至るまで、カナデの悪口は続いているカナデっていくつだっけ私と同じなので27歳ですね今どき20代で結婚しなくてもいいのにねそう思わないさあどうでしょう女は見た目も才能も中途半端な子から結婚するんだって他に輝ける場所がないから家庭に逃げるのね確かにカナデは見た目も仕事ぶりも平均以下だし各有のぞみさんは33歳独身である高値の花ほど結婚どころか彼氏もできないみたいまあ釣り合う男が少ないから仕方ないよねもちろんゆくゆくはとっておきの男とくっついて勝ち組になるわけだけど<笑>そういえばのぞみさんは彼氏もいない普段はいい人なのに私に任せなさいさすがですのぞみさんなぜ結婚に関するとこうなってしまうのだろう結婚式の間中、のぞみさんと一緒か。やだな。そして始まった披露宴。おめでとうございます。新婦のご友人ですかカナダと同じ会社で働いているの。ちゃんと新郎友人と相席にしてくれてる。私はのぞみ。あなたはいきなりタメ口成田です。僕と成田くんね。新郎とはどういう関係なの
大学で同じサッカーサークルに入っていたんです僕は地元がへえサッカーできるんだかっこいいえご結婚とかはまだですね僕もへえ奇遇ですね私もまだなんですえじゃあ成田くんは成田くんは成田くんはあの僕の存在認知してます多分してないのぞみさん今日の狙いは決まったらしいのぞみさんのタメ口猛攻撃にも爽やかな笑顔で対応する新郎友人成田なかなかそつない人物だと思うやっぱり神父が美人だとご友人たちもおきれいなんですねおきれいなんですねキュンキザなセリフもイケメンが言うとハマるさすがにお世辞ってわかるけどつつぎゅんとくぎゅんええー、やっぱりそう思いますわかってない人いた会社でもよく言われるんです綺麗で仕事もできるから憧れるとかマスクしてるのに美人とかモテすぎて困っちゃうんですそれはモテているのかのぞみさんのなんかずれているモテ自慢は披露宴が始まっても続いた新郎新婦の購入ジャンプに拍手するプニーおめでとう飲み会の時ものぞみちゃんにおしゃくされたって上司がうるさくてみなさんグラスを持つにんかこの前も酔った同僚男子がマスクの下の顔が見たいとか言い出して見せたら恥ずかしがって黙っちゃったの静かにするべき場面でも喋り続けるのぞみさんさすがに周りの人たちの視線が刺さるのぞみさんおしゃべりはまた寒暖の時間にねえ成田くんダメだ聞こえてないそれとも聞くつもりがないのか奏での悪口ばかり言うのぞみさんも嫌だけど意味のわからないモテアピールばかりなのも嫌だ痛々しくて見てられないよいつものかっこいいのぞみさんはどこ行ったの周囲の白い目を気にすることなく喋り続けて数十分新郎新婦との写真撮影の順番が来た53万6842引く53万6840はみーお年がマスク外したら花嫁より目立っちゃうんじゃないかないやんあ今でも目立ってるかな完全に悪目立ちしてます写真の時はマスク外していただいてもはあこんな密な状況でマスク外せって配慮なさすぎでしょこれだから自己満足の結婚式っていう儀式は嫌なのよすすみませんまあまあせっかくですからそれにマスクを外したみんなの顔が見れるのは嬉しいしえ私の素顔が見たい解釈の都合良すぎそこまで言われたら仕方ないわねどうドヤ顔でマスクを外したのぞみさんだが素顔はご覧の通り平凡だ当然周りの反応も美人ではないなどうやってた割には平凡すぎるそうなのだマスク美人ののぞみさんだが素顔は印象に残らないような平凡さしかし本人は素顔に自信がある様子なりたくんはいそつないなりたからもコメントはなしさらにすごく素敵な式だねありがとう来月の成田の結婚式も楽しみにしてるぜ<笑>緊張するなはあ、来月結婚式ロックオンしていた成田は来月結婚するらしいそれなら最初にそう言えちょっと話が違うじゃない来月結婚する男とマッチングしても意味ないでしょえ彼女募集中のことを相席にしたんですけどどうも竹内と言います絶賛彼女を募集中いやなんか言ってその後ののぞみさんはぷっつりと無口になったやっと静かになったわよかったねえラムあはい部長に承認が取れたあの件資料作りよろしくねももちろんですこんな時に仕事の話って思うけどこののぞみさんがいいわねえラムあはいやっぱりできる女に男は必要ないのよキャリアの邪魔になるだっけそう思わないそれは私ものぞみさんみたいにできる女ってことですかそうではない違うんかいカナダが結婚したことで部内の独身女は私たちだけになったわねって言いたいの独身同盟を結ぼうということですかそうよ同盟を裏切ることは許されないわすすみませんその同盟には参加できません先日彼からプロポーズを受けました私も結婚します
その時確かに聞こえたのぞみさんのガラスのハートが割れる音がなんかごめんなさいそれからののぞみさんはもぬけの殻で話しかけるのもはばかられるほどというかとどめをさした私は何も言えないのぞみさん大丈夫ですかそんなに僕のこと言うかなのぞみさんを不幸にしたいわけじゃないのにどうしたらいいって言うのよ私が結婚しなかったらのぞみさんが幸せになるわけじゃないし結局は本人の問題なのよねのぞみさんこういう時は素直になりましょう辛い時は辛いと言った方がいいですよ辛い私が仕事は順調で尊敬されてて美人な私が何をつらがるのこんなに完璧な私が一体何をこんなに完璧なのに<笑>なんでなんで誰にも選ばれないのなんで私より平凡な後輩が結婚して私には誰もいないの誰も私と結婚したくないの相手を選ぶからじゃないですかねのぞみさんは確かに仕事ができる人なんでしょう後輩からも尊敬されてるみたいだし見た目もうんまあごまかしたそんなのぞみさんになぜ相手がいないのか傷つけたくないからはっきりは言えないんだけど性格が終わってるからだと思うよ<笑>はっきり言いすぎ性格が終わりイケメンに性格終わってるって言われたそう終わってしまいたいのぞみさんしっかり人生を終わらせないでください大丈夫ですのぞみさんは素敵な女性です絶対相手は見つかりますからいらないのよそんな口先だけの慰めあんただって私のことバカにしてるくせに仕事しか生きがいのない寂しい女だと思ってるくせに思ってないですよのぞみさんは憧れの先輩なんですこれは本当です信じてくださいラムでもイケメンへの痛すぎるアピールとか奏への意地悪とかそういうのぞみさんは尊敬できないです<笑>本来ののぞみさんはみんなに尊敬される人なのにもったいないですだから変なアピールや結婚へのディスはやめてくださいそうすればすぐに結婚相手も見つかります本来の私私より若い子たちがどんどん結婚していってだけど自分には彼すらいないこのまま年を取っていくのかと思うとなんかもうわけわかんなくなって本来の自分がわからなくなったそう結婚の話になると普通でいられなくなって素直に認めるんですね結婚したいって認めるわものすごーく結婚したいでもなんでできないのいや本当はわかってるのよ原因は自分にあるって相手が見つからないのは私のせいなのだけどそれを認めるのはつらいでもこれで認めることができましたねそうねもうごまかせないわいいんですよ認めることが第一歩です認めないと改善もできませんからだけど何から改善すればいいのかいつもの本来ののぞみさんでいればいいんです結婚をひがまず焦らずいつもの私大丈夫できますよ応援しますありがとうじゃあ僕は立候補しますそれは断るなんでその後心を入れ替えて婚活を始めたのぞみさんかっこいい一目惚れしましたほどなくしてお相手が見つかった職場で結婚や新婚生活の話が出てものぞみさんが表現することはなくなったいろいろ教えてね結婚生活の先輩先輩だなんてあといろいろひどいこと言ってごめんなさい人として恥ずかしいわ大丈夫ですよ結婚式に参加してもらえて本当に良かったですカナデとも仲直りして優しくてかっこいいのぞみさんが戻ってきて嬉しい私の結婚式にも参加してくれたのぞみさん行きますよ私<笑>あ,ありがとうのぞみさんの結婚式楽しみにしてますからね認めたくない現実を受け入れた時明るい未来に進んでいける今回ののぞみさんから教わった
ラムよ竹内だよ動画を最後まで見てくれてどうもありがとうこれって結局僕だけは相手いないんじゃないの言いにくいけどそれはそうねあんなに素直だったのに動画の中とはいえへこむなよかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてちょうだいグッドボタンチャンネル登録ベルマークの通知もオンにしてこれからも応援よろしくねまた会いましょう、また